Hello everybody, I am Mr. David and welcome again to a new video in which I'm going to explain you something new about this marvelous language which is English. Bienvenidos a mi canal de nuevo en el cual vamos a aprender en un nuevo video cosas maravillosas sobre el inglés. Aquí Mr. David para vosotros. I want to tell you that today we are going to focus on prepositions of place, ok? Preposiciones de lugar. Vamos a centrarnos en eso. I remind you that you have in front of you a teacher who has been teaching for more than 10 years in private schools, academies and public schools. I've been helping children and adults, getting them ready for certificates and oposiciones too. And also um, I have experience in Spain and abroad. So I hope that you take into consideration all the pieces of advice that I'm providing you through these videos. Ok, espero que estés aprovechando todos los consejos y todas las explicaciones que estoy dándote en todos estos videos. Bueno, bueno, pues comentaros que hoy nos vamos a centrar en las preposiciones de lugar. Y esto es muy sencillo, muy fácil y vamos a hacerlo pues rápidamente. Bien, pues vamos a ver una serie de dibujos que vais a verlo claramente y os voy a explicar un poco dónde va esta historia y vamos a poner ejemplos y bueno, esto va a ser básicamente prácticamente para coger vocabulario de este tipo de cositas, estas pequeñas cosas, esas preposiciones, no tiene nada que ver con el uso de estas preposiciones con phrasal verbs o, o otra, cualquier otra cosa, puede ser que añadan cierto sentido, pero no es lo mismo, ¿vale? Entonces puede ser que yo utilice estos conceptos para que sea para ti una regla mnemotécnica para que te acuerdes de que va un on en vez de un in. Pero básicamente os tengo que decir que no va tan así, ¿vale? Entonces, como lugar y estrictamente como lugar, ¿vale? Preposition of place es sin duda una de las estructuras más fáciles y de las que más temprana tienes que aprender. Porque de las primeras cosas que tú tienes que saber cuando vas a un país extranjero es dónde están las cosas, ¿vale? Entonces vamos a dar las preposiciones de lugar y de movimiento, pero hoy de lugar. Bueno, prepositions of place. Bueno, la primera preposición que se te puede venir a la cabeza es the preposition in, que significa dentro. In también puede ser inside, ¿vale? Puede estar dentro. Y nunca, por favor, pongáis inside of, por favor, no. Inside va solo y in va solo, ¿vale? Eh, the puss is in the box, ¿vale? La, el gatito, el menino, está en la caja, ¿vale? O, mm, puedes decir, uh, you can find that in your books, ¿vale? Puedes encontrarlo en tu libro, dentro de tu libro, dentro de la información de tu libro, ¿ok? Uh, you can find some pictures inside the album. Puedes encontrar algunas fotografías dentro del álbum, ¿vale? You can find some pictures inside the, uh, the album, ¿vale? Entonces vas solo, ¿vale? No vas inside of, por Dios, no digáis inside of en la vida después de ver este vídeo, por favor. Bueno, la cuestión es, ¿qué pasamos al siguiente, a la siguiente preposición? que es on. On significa sobre, pero no significa encima solamente, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes decir, I, don't, I can't find the book. Oh, it's on the table. Está en la mesa, porque el sitio sobre la mesa. O sea, que no está incrustado ni dentro de la mesa, está sobre la mesa, está apoyado en la mesa. Entonces, on significa eso, apoyado en la mesa. También tú puedes decir, the lamp is on the ceiling. On the sailing, en el techo, ¿vale? Sailing, el techo por dentro de la casa se dice sailing. Entonces, on the sailing está pegado al techo, está sobre el techo, pero no está incrustado en el techo, ¿vale? Pero evidentemente no está encima del techo, porque si no, no veríamos la luz, ¿vale? O sea, está por debajo del techo, pero está pegado. Entonces, está sobre el techo. Si tú te estás apoyando en la pared, ¿vale? You are leaning on the wall, ¿vale? Entonces, tú te estás apoyando en la pared, estás sobre la pared, no estás incrustado en la pared, ¿vale? Entonces, Cuidado con el on. ¿Qué posibles fallos podemos encontrar entre el in y el on? Porque tú cuando usas el in significa que estás dentro de algo, ¿vale? Entonces, you are in the bedroom, in the kitchen, ¿vale? In the bathroom. Pero on se usa para ciertas estructuras que se puede entender que tú estás encima, pero no tienes por qué estar rodeado de algo, ¿vale? Aunque le estés rodeado de algo eventualmente. Por ejemplo, on the balcony, ¿vale? The balcony está pensado para que sea un suelo sobresaliente. Otra cosa es que tú después encuentres balcones que estén cubiertos, pero se queda la estructura de on the balcony, por ejemplo. On the roof, tú estás sobre el techo, no estás dentro del techo. On the roof, pero el techo ya por fuera, ¿vale? El tejado sería, ¿no? Entonces, on the roof. Eh, entonces, en ese sentido, que sepáis que el in es cuando estás dentro de algo y on cuando estás sobre algo, más bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? También puedes tener una dificultad que tú dices, bueno, ¿qué digo yo? ¿Estoy in the beach o estoy on the beach? 
estoy in the street o estoy on the street. Porque claro, yo no estoy incrustado en la calle, yo estoy encima de la carretera. Cuidado, ¿vale? El concepto de calle rodea todo, desde el cielo hasta el suelo. Entonces, you are in the streets, ¿vale? But you are on the pavement o you are on the road. Tú estás en la acera o estás en la carretera, ¿vale? O lo que sea, pero tú estás sobre eso. Pero el concepto de calle como totalidad, tú sí estás dentro de un concepto entero, ¿vale? Entonces, eh, es como yo lo entendería así. Puede ser que me equivoque, ¿vale? Puede ser, tendríamos que rebuscarlo y a lo mejor puede ser que en ciertas zonas eh, se diga in y en ciertas zonas se diga on, pero el concepto general es ese, ¿vale? Con in y con on. Bueno, pasamos al siguiente, que sería, por ejemplo, at, ya que estamos con el tema de los lugares, at. ¿Cuándo se utiliza at? At es cuando tú remarcas un punto de encuentro. Ya está, ¿vale? Entonces, eh, we are going to meet at the cinema, ¿ok? ¿Vale? Vamos a encontrarnos en el cine. No te estoy diciendo dentro, fuera, en los alrededores. Allí, más o menos, en, la, en el supermercado donde están los cines, pues allí, at the cinema. ¿Ok? Entonces, at es cuando tú marcas un punto de encuentro, ¿vale? En el caso, otro también que tiene at es cuando tú perteneces o utilizas alguna estructura, por ejemplo, un colegio o un trabajo, ¿vale? Entonces, meet me at the office, encuéntrame en la oficina porque es que trabajo allí, esa es mi oficina. I work at a school, ¿vale? Yo trabajo en una escuela, pero es que soy parte de la escuela. I am at school, estoy en la escuela y estoy usando la escuela. Si tú dices I am in the school, es que tú estás físicamente allí, pero no necesariamente usándolo. Por ejemplo, eres un ladrón que ha ido por la noche a robar un ordenador, pues ahí estás in the school, no estás usando el school, no eres parte de la del concepto school, ¿vale? Entonces, bueno, espero que quede claro el in, el on y el at, ¿vale? Siguiente, ¿vale? Esa que tenemos eh, under, ¿vale? Under, que significa debajo de, ¿vale? Puede ser sinónimo de below, ¿vale? Below, debajo o por debajo, ¿vale? Y ya muy abajo tendrías underneath, ¿vale? También podría ser. Son prácticamente sinónimos, son prácticamente sinónimos. Lo que pasa que, por ejemplo, eh, a lo mejor por la distancia, si está muy abajo dices underneath, si es visible dices under, no sé, es que ahí hay una, hay una continua discusión, pero yo os diría que son prácticamente sinónimas, prácticamente below, under y underneath. Ya después, más adelante, cuando tengas un inglés muy avanzado, puede ser que en ciertas situaciones esté más correcto usar uno u otro. Pero bueno, ahí tienes tres estructuras que significan estar por debajo de, ¿vale? Estar por debajo de. Bien por lo menos desde el punto de vista del, del que tú estás mirando. Tú imagínate que te dice eh, answer the questions below, ¿vale? Tú tienes un papel que está horizontal, que está en plano y tú estás leyendo. Entonces, below está por debajo, pero con respecto a tu perspectiva visual, ¿vale? Si tú pusieras el papel así, está por debajo. Si lo pones así, está por debajo, ¿no? Entonces, below, ¿vale? Eh, aprovecho para decirte que, por ejemplo, en un papel, para decir que algo está por debajo, sería at the bottom. Y si quieres decir algo que está por arriba, sería at the top, ¿vale? Entonces, at the top of the page, at the bottom of the page, ¿vale? Cuando es una cosa así, sobre todo en plano, puede ser que lo encuentres así. Bueno, eh, podríamos utilizar también otra que sería over. Over significa por encima. Over se presta mucho también para movimiento, ¿vale? Por, como ir por encima. Pero over... Eh, podríamos indicar que está por encima, pero no necesariamente tocándose, ¿vale? O sea, mientras que on sí que implica que hay un contacto, over es que está por encima y ya está, ¿vale? Por ejemplo, yo podría decir, the lamp is over my face, ¿vale? Esta lámpara está sobre mi cara, está por encima, esa lámpara que tengo allá arriba, ¿vale? Pero no está tocándome, it's not on me, it's over me. Después tenemos otro que es above. Above puede ser... Uh, como más lejano arriba del todo, ¿vale? Más en, en el cielo, ¿no? O sea, I can see the plane above us. I can see the clouds above us. Lo veo sobre nosotros, ¿no? A mí me da mucho la sensación de que above es como muy, muy para arriba. Over es que está por encima tuya, pero no tan lejos y above es ya, ya muy lejos, ¿no? Sería un poco la forma de entenderlo por mi parte, con el over. Y hasta ahora me ha servido perfectamente y no suelo cometer errores con esa historia. Otra cosa es que después over se comporta de otra manera con phrasal verbs, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si algo está entre dos cosas? Pues diríamos between, ¿vale? Between, entre dos cosas y ya está entre dos cosas. Si queremos decir 
que algo está entre varias cosas, o sea, hay un montón de cosas, un montón de juguetes y mi juguete favorito está entre esa maraña de juguetes desordenados. No está entre dos cosas, está entre muchas. Sería Among, ¿vale? Igual que el juego de Among Us, ¿vale? Que está muy famoso ahora últimamente. Entonces está Among. Entonces Between y Among significan lo mismo, pero Between es entre dos cosas y Among es cuando está entre varias cosas, ¿vale? Eh, ¿Qué más cosas podremos ver? Pues tenemos también cuando algo está delante o detrás, ¿vale? Si algo está delante diríamos in front of, in front of, y esa estructura entera in front of. Os digo, todo lo que os digo va solo a no ser que yo te indique que haya un off, ¿vale? Por ejemplo, eh, between, among, on, under, inside, todo eso va solo, no me metáis un off por ahí, por favor. ¿Vale? Pero in front of es una estructura de tres palabras que sí que implica llevar el off. Entonces, in front of es en frente de, delante de, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si está delante tuya, pero esa cosa también te mira? O sea, yo estoy delante de esa cosa y esa cosa está delante de mí, ¿vale? O sea, los dos nos estamos mirando. En esa situación, cuando los dos estamos in front of, estamos enfrentados, en ese sentido, podríamos decir opposite. Solo opposite of, no, ¿vale? Opposite. Podemos decirlo en las casas, por ejemplo, my neighbor lives opposite me. Significa que yo cuando salgo de mi casa, la casa, la fachada mira hacia la fachada del vecino que me mira a mí también. Entonces, digamos que estamos enfrentados, sería opposite, ¿vale? Pero que si dices in front of me, no es incorrecto, ¿vale? Tú, si dices opposite, es que además añades ese último detalle que te he dicho. Pero si dices in front of, no hay absolutamente ningún problema, ¿vale? Entonces, mira, está delante de mí, está enfrente de mí. ¿Cómo se dice detrás? Behind o behind. Me lo he encontrado de las dos maneras, depende del acento. Yo digo behind, behind, con i, ¿vale? Behind. Entonces ya sabemos prácticamente todos los puntos cardeales. En ese sentido. Si tú quieres decir algo que está al lado, dirías is next to me, ¿vale? Si quieres decir algo que está cerca, pero no necesariamente al lado, ¿vale? Puedes decir it's near o is near o close to. Error típico, por favor, near to, no, está cerca de aquí, it's near here, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y ya está. Si tú quieres decir close to, ¿vale? Eh, it's close to here, o it's close to me, it's close to my father's house, está cerca de, ¿vale? Close to también significa cerca de, ¿vale? Y bueno, la verdad que poco más preposiciones de lugar puedo añadir. Así que no te olvides de suscribirte, darle a like, campanita y que no te pierdas de ninguno de mis vídeos, ni los siguientes ni de los anteriores. Échale un vistazo a todas las líneas si no las has visto ya, que tengo un montón de consejos para ti y más que están por venir. Así que no te olvides de suscribirte y compartir este vídeo con todas aquellas personas que creas que necesitan el inglés y ves que soy un buen teacher y que tengo buen rollo y toda esta historia. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en el próximo video. See you in the next video. Don't forget to subscribe, click on like and the bell. And please, 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 and share this video with all these people you know that you think that I'm a good teacher. ¿Ok? So, bueno, última cosa. Espera, espera, espera. No te olvides que en la descripción del video tengo el grupo de WhatsApp en el cual tú puedes entrar cuando tú quieras para consultarme lo que necesites de inglés. También propongo algunas actividades para divertirnos un ratito y tal, pero que tienes contacto directo de, conmigo a raíz de ese grupo. Así que nada, no olvides de buscarme en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, que estoy en todas partes. Nos vemos en el próximo vídeo.